വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അനവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ തന്ന മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറായി മാറിയ നീരജ് മാധവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നീരജ് നമസ്കാരം രാജ് സാറിൻ്റെ പടിയുന്ന സിനിമയിലൂടെ മൂവീസിൽ വന്നു ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ മധുര നാരങ്ങ പിന്നെ കേൾപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ജേണി ബട്ട് ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ആർ ഓൾ ക്യൂരിയസ് ടു നോ വോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദാറ്റ് ആ മന്ത്രയെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സക്സസ് മന്ത്ര സി വോട്ട് ഐ ഫിഗർഡ് ഇസ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരാൾ വന്ന വഴി അയാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പലരും വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ ആവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോ കോൾ ഡിഫൈൻ റൂട്ടൊന്നുമില്ല ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ പക്ഷേ കീപ് ട്രൈങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ജേണി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ ആക്ടറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഐ വോണ്ടഡ് ടു ആക്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു ആക്ട് ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഓഫ് ബീങ് ആൻ ആക്ടർ പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഓഡീഷനിൽ തന്നെ കിട്ടി ബഡി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഐ ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ് അങ്ങനെ ദെൻ ഐ ഗോട്ട് മെമ്മറീസ് അങ്ങനെ ആൻഡ് ദെൻ ദൃശ്യം ഹാപ്പൻ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയോട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആക്ടിംഗ് ആണ് എൻ്റെ കരിയർ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരുടെ ഓഫ് മൂവീസ് ഹാപ്പൻ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാത്തിലും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ Yeah, I mean, quantify chayana, I think there are a lot of movies that we cannot do, but quality-wise, I think your work is really good. That's not true, but wherever we see, there is a hit formula behind it. So, is it that strategy that you use to select the script? That's not true, because every movie is a hit, you need to understand something behind the screen. All movies are hit, but I don't know. But initially, കുറേ പടങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടതാണ് ഐ ഡിൻ സെലക്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സെലക്ട് എ മൂവി ആസ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ദൃശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പേസൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് എവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം അത് കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് ബട്ട് ഐ ഹാപ്പൺ ടു ഡൂ സം നോട്ടബിൾ റോൾസ് ഈ പടങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം അത് ചെറുത് ഞാൻ എത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങളിൽ എത്ര സീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ തിയേറ്റർ വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തതിൽ വിച്ച് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദസ് ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വാസ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും യു പ്ലേഡ് എ വൈറ്റൽ റോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ദൃശ്യത്തിലെ മോനിച്ചൻ ആൻഡ് ദെൻ സപ്തമശ്രീയിലെ നാരായണൻ കുട്ടി മൈ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ക്യാരക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടക്കൻ സെൽഫിയിലെ തങ്കപ്രസാദ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയ ക്യാരക്ടർ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിലി മീൽസിൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ അതുവരെ ചെയ്തൊരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ഇമോഷൻസും കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കുറേ റിവ്യൂസും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ മധുര നാരങ്ങയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് സുഖീദൻ തന്ന വലിയൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ കുറേ ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സെറ്റിലായിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ രീതിയിലും എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ് നീരജിന്
പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പം ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് ഓക്കെ ദിസ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കിട്ടി ആൻഡ് നവ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ചൂസിങ് ദിസ് ആസ് മൈ കരിയർ ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് യുവർ ആക്ടിംഗ് സൈഡിന് ഓണക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോട്ട് ദോസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെമ്മറീസ് ദ കംസ് ടു യു മൈ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്കൂളിംഗ് ടിൽ ഡേറ്റ് യു ക്യാൻ സേ വീട്ടുകാരെ പറ്റിയും സോ വി വോണ്ട് നോ മോർ അബൌട്ട് യു പേഴ്സണൽ തിങ്സ് വി നോ യു ഡു വെരി വെൽ ഇൻ മൂവീസ് എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കാരണം അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ മുത്തശ്ശി ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദർസ് മൈ പെറ്റ് പിങ്കി അത് മെമ്പർ ഓഫ് മൈ ഫാമിലി ഡോബോ മാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓണം ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാട് ആക്ച്വലി ശ്രീകണ്ഠാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ണൂർ സോ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ദേർട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമുള്ള ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ പൂ പറിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ വരുത്തുന്ന പൂ ആണല്ലോ അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് മാറിയതിന് ശേഷമൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റർ അച്ഛൻ്റെ ബ്രദർ അവരുടെ ഫാമിലി ഇവരൊക്കെ വരും ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂക്കളോടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പിന്നെ കുളം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി നീന്തലൊക്കെ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ സൊ ദാറ്റ് നൊസ്റ്റാലജി അപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തറവാട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ ഞാൻ ബിസി ആയി കൺഫൈൻഡ് ടു ദി ഫാമിലി വി ആർ നോട്ട് വിത്ത് ദ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എനിമോ സോ അപ്പം ആ ആ ആ അത് ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓണം എപ്പോഴും ഓണവും അതേപോലെ വിഷുവും ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ബിക്കോസ് അതൊരു ഫാമിലിയോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് യു ഐ മീൻ യുവർ ഡാഡ് ടു അച്ഛൻ ഈസ് എ വെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അമ്മ ടീച്ചറാണ് പിന്നെ അനിയൻ നവനീത് അവൻ എന്നേക്കാൾ മുന്നേ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ നോ ഹെം മാസ് കുട്ടിച്ചാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ മാണിക്യ കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് രാജവാടിൻ്റെ ഒപ്പം അതിനകത്തൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെം സീസ് ആണ് കുറേ നല്ല വേഷങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞുനന്ദൻ്റെ കടയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ മകനായിട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം ഈസ് ഡൂയിങ് ഇസ് ഗ്രാജുവേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ് കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അവൻ അവൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യും ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്മിങ് ടു മൂവീസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ഹീ മൈറ്റ് കം ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ദർ അപ്പം അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡിഗ്രി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക എനി തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യു മൈൻഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഫുഗറ്റ് എനി ഫണി ഇൻസിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സി വി യൂസ് ടു പ്ലേ നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഹൈഡൻ സീ അല്ല സോറി ഹൈഡൻ സീക്കുന്നു കള്ളനും പോലീസും കളിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നീന്തി പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള സോ അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഞാൻ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ കുളത്തിൽ നീന്താൻ പഠിച്ചതും പൂളിൽ നീന്താൻ പഠിച്ചതും ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് യുനോ വെൻ യു നമ്മൾ പൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൻ സ്വിം എനിവർ എൽസ് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഇതേപോലെ നീന്താൻ പോയപ്പം അത് ഞങ്ങളത് സംസാരിച്ച കാര്യം പൂളിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ചാട്ട് ടു സ്വിമ്മിൻ കുളത്തിലും പുഴയിലൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ നോയിങ് ടു എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയൊരു സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യു ആസ് എ പേഴ്സൺ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് യു ആർ എൻ ആക്ടർ യു ആർ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ യുവർ കരിയർ ബട്ട് ദർ മൈറ്റ് ബി ഫ്യൂ തിങ്സ് ദറ്റ് വി ഓൾ ഡോൺ നോ സം ഫൺ ഫാക്ടർ ആൻഡ് സംതിങ് നീരജ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ
ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വിനീതേട്ടൻ വസ്ലേ ഒക്കെ ഓക്കെ നീ ഒഫീഷ്യൽ കൊറിയോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഡെബ്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലൈക്കബിലിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സോങ് എന്നെ തല്ലേണ്ട അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റീച്ചായി ആ സോങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസ് യൂട്യൂബിലുണ്ടായി പീപ്പിൾ ഗോട്ട് നോമി ആസ് എ ഡാൻസർ ഓൾസോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാനത് ഒരിക്കലും കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കില്ല മേ ബി ഐ ഐ മൈ ഡാൻസ് ഇൻ മൂവീസ് അഗെയിൻ ബട്ട് ലൈക്ക് ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രീസ് അതെ അതെ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഐ മൈ കൊറിയോഗ്രാഫ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതൊരു മേജർ ഇതായിട്ട് എടുക്കും സോ ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ സ്മാർട്ട് വർക്കർ ഓർ എ ഹാർഡ് വർക്കർ ഐ മൈ ബി എ സ്മാർട്ട് വർക്കർ ബട്ട് എന്താ ദർ ഈസ് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് പുട്ട് ഓൺ അത് പക്ഷേ ഒരു ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു നാച്ചുറലി ഇറ്റ് കംസ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് കാരണം ഞാൻ ഐ ഐ വർക്ക് ഓൺ മൈ സ്റ്റഫ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭയങ്കര റെഗുലർലി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടൈം എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള പരിപാടി സോ ഇനീഷ്യലി വെൻ യു കേം ഇൻ ടു ആക്ടിങ് ആ ഒരു ഡയലോഗ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് ടീഡിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് റിമെമ്പറിംഗ് ഡയലോഗ്സ് ബിക്കോസ് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയ ഡയലോഗ് അച്ചട്ട് പറയാർ പറയാറില്ല പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡിറക്ടേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ സ്ട്രിക്ട്ലി എഴുതിയ വാക്കുകൾ പറയാനൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല സോ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറയുമ്പം കുറച്ചും കൂടി അത് ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആവും അപ്പം ദാറ്റ്സ് വോട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഓക്കെ ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇറ്റ് ഇൻ മൈ വേ പിന്നെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയും അങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കാറ് സോ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വിച്ച് ഡയറക്ടർ യു ഫെൽറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യു ഹാഡ് ഗോട്ട് സംതിങ് ടു ലേൺ ഫ്രം എം ഓർ ലൈക് യു യുവർ പ്രോബ്ലി യുവർ റോൾ മോഡൽസ് ഇൻ ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ജീത്തു ജോസഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഡിറക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺ ആ കാര്യത്തിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോൻ ഈ ഗെയിം എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ടു ഇമ്പ്രൂവൈസ് നമ്മളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പിന്നെ പ്രജിത്തേട്ടൻ ആൻഡ് ദെൻ സുഖിതേട്ടൻ യെസ് സുഖിതേട്ടൻ സുഖിതേട്ടൻ ആ ഇമോഷണൽ സീനൊക്കെ മധുരനാരെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കരയുന്ന പോലത്തേക്ക് ഇത് ഓക്വേഡ് ആവുമോ നമുക്ക് ചില സമയം നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹമാണ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് പക്ഷെ അത് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പം അത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അത് പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി പഠിക്കുന്നത് നമ്മളും കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലേണിങ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ ആയിക്കോട്ട് വർക്ക് വിത്ത് സത്യനാന്ദി കാർഡിനും പോലുള്ള അവരുടെ കൂടെയും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയം ഇന്ത്യൻ പ്രണയം ഇന്ത്യൻ പ്രണയം അതിൽ അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് വലിയ പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓഡീഷനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇന്നസെൻ ഇന്നസെൻറ്റേട്ടനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുക അത് ഇന്നസെൻറ്റ് ആയിട്ടെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ എവിടെയാണ് നീരജ് വീട് എന്താ കുറച്ച് വീട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടു അപ്പം നാളെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് കാണാട്ടോ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് അപ്പോൾ അത്രയും സൊ ദേ ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് യു ആസ് എൻ ആക്ടർ ബൈ ദെൻ അത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതെ സീരിയസ്ലി മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും So, I mean, that movie was also successful ah, one. Hit, a super hit. Then, who are your friends in your free time? Like, who are your friends in
എനിക്ക് ഇരസഞ്ചി ഇവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ അറിയാം ഓഫ് സ്ക്രീൻ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫങ്ഷനൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പം ദേ അക്സെപ്റ്റിങ് അസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ പേര് നമ്മളെ അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ മധുരനാരങ്ങ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൺസേൺ ചെയ്ത കാര്യം ബിജു മേനോൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടും ചാക്കോച്ചൻ ഐ നോ നോ ഹിം ബിഫോർ ഈസ് വെരി കൂൾ നമ്മളെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എടാ നീ കൊള്ളാമെന്ന് പറയും ബട്ട് ബിജു മേനോൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം ടെററല്ലേ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനേക്കാൾ പാവപ്പെട്ട മാടപ്രാവിൻ്റെ വെറുതെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് അലോങ് റീൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു സമയം ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു സോ എവ്രി ഡേ നമ്മൾ ഈവനിങ് വി യൂസ് ടു ഹാങ് ഔട്ട് അപ്പം ഭയങ്കര അവരൊന്നും സീനിയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആണ് അത്രയും സീനിയേഴ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പോലെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അവർ കമ്പനി അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് So, uh, Neeraj, which is one character that you look forward to? Is there a character that you want to do in the moment? Is there a specific feeling that you have? I have a little bit of a feeling. I have a little bit of a feeling. I have a little bit of a light-hearted character. Yeah. So, I love it. I love it. I love it. There was a few movies, I think, Apothecary. Apothecary. Come to that. Uh, I will come to that. But, that's not it. I had a few movies to prove my other yeah, acting side. അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതുവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാത്ത ചില ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷെ ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഡു വോണ്ട് ടു ഗോൺ ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ടെൻ പീപ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ധനുഷ് അപ്പം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫറാൻ അക്തർ അപ്പം അവരൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് അവരൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വേഷങ്ങൾ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങ് അതെ അതെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ സോ ഐ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് മലയാളം മൂവീസ് ഓൾസോ ഇവോൾവിങ് വെരി മച്ച് വെരി മച്ച് കാരണം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡാൻസ് പോലും മുന്നേ സിനിമയിൽ ഡാൻസിന് മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അങ്ങനെ പാട്ടുകൾ എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷേ ദെൻ അല്ലു അർജുൻ കെയിം ഫ്രം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഈവൻ ഞാൻ പ്രഭുദേവനെ കണ്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം പ്രഭുദേവ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഭുദേവ എൻ്റെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദൈവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നല്ല ഡാൻസ് സോങ് ആൾക്കാർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഇവോൾവിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഒരാൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നില്ല ഈ കൊമേഡിയൻ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോകുന്നില്ല എവ്രിബഡി ഡസ് എവ്രി തിങ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് സോ ദെൻ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു ലൈറ്റ് ഷേഡ്സ് ക്യാരക്ടർ ബട്ട് വെൻ ഐ വാസ് വാച്ചിങ് അപ്പോ തിക്രി I mean, ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോഡിലായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദറ്റ് ഹോപ്പ്ലെസ് ഫീലിംഗ് ഇൻ എവ്രി വൺ ദറ്റ് യു നോ സമൺ ഹെൽപ്പ് ദം എന്നൊരു സോ ഐ എം ഷുവർ ആ മൂവിയിലോട്ട് ഐ മീൻ ആ റോളിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് യു മസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കൺ സം ടൈം അല്ലേ ആ മൂവിയിൽ അതെ കാരണം അതിലേക്ക് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ പക്കാ കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം ജയ ജയസൂര്യ പോലുള്ള ജേട്ടനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നിൽക്കുകയാണ് സോ ഐ ഹാഡ് ടു കം ടു ഈ ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഓൾസോ ഈ ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഹി വാസ് സിക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ കാൺ ആ ഇമോഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയുടെ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു യങ്ങർ സിബ്ലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ I had to do it, but it came out well,
that is expected out of you because you're paid or that is part of the movie angle the situation engine handle you can't say that i'm not coming today school alla so patu arikum salman khan ne shooting kada nan cheyavuna rendu karyam one i talk to ende valare close aayittla arengilum onnengi family allengi friend and i talk out everything full ende dvesham vesham okke and then i relax and then i go to it other thing i listen to music okay. en chela songal enki pettana energy varu ee rendu karyana nan cheyarulla karyam but you have to act ya enki chela po aarodenge samsarcha pole i'll be okay, okay. <laughs> i just have to speak out that's it so i think you almost you have everything in you and you've touched some part of the uh, film making apo finally where do you see 5 years down the line settling as a ende oru karyam nu ornjal nan planning vechu neengunna oralalla instincts vechittana i have dreams but you can't call them plans so enike adu nammal chela karyangal nammal vicharikkunna pole onnallalla sambhavikka i might but given a choice given a choice i might start writing probably oh okay for screen adu side il kooda undavum i'll still be an actor actor aayittu enne irikkum continue cheynathu and chela po oru enike sahajaram undavaanengil njan oru lead role like Uh, you know, it's coming. ഞാൻ നല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും ഒരു ഡയറക്ടറും ഞാൻ ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഐ മൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ഡൂയിങ് ഒരു ലീഡ് റോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ യു നോ യുവ് ടേക്കൺ ദിസ് വാല്യൂബിൾ ടൈം യു വർ വെരി ബിസി സ്റ്റിൽ യു ഫൗണ്ട് ടൈം ഫോർ അസ് ജസ്റ്റ് ടു ബി വിത്ത് ആർ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് വിഷിങ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഓണം ലെറ്റ് യുവർ മൂവീസ് ഹിറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഹമ്മിക് റോഡ്സ് വോട്ട് എ